Watoto wakati walikuwa wamekula akaambia waende warare wakaanza atikufurugana na akamuita maraya naye jeri ile simu walikuwa nayo akamgonga naye Paul alichukua kisu amudunge naye huyu mtoto akaitwa na mama yake Latifa hebu kujeni kujeni muone baba yenu akiniua ndio mkuu wa wa Saidi mama nitatiwa sana kucha usiku kama wanyelewa <laughs> Sasa kifo ya, ya njeri ilienda hivyo. Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story. And this is quite disturbing because at only the age of five, this kid witnessed the horror of her dad taking away the life of her mother and life has never been the same after that. Let's hear the story of the death of Njeri as narrated by her mother, the grandmother to this kid. Kwa majina yangu ni Agnes Wanjiro Kamande. Na mimi na mungo karibu sana. Asante. Agnes ni nani? kifamilia. Mm, Agnes mm -hmm. ni mama yake marehemu Jerry. Mm -hmm. e, mm -hmm. Na uko na watoto wengine? E, niko na watoto wengine. Mm -hmm. e, niko na watoto watano, niko na watoto watano, mm -hmm. saa hii nimebaki na watoto wanne. Mm -hmm. e. Haya. Tuko hapa ili tujue kwa sababu mimi ni mjane. Oh, wewe ni mjane. Eh, mimi ni mjane pia. Pole sana. Mm -hmm. e, na pole zaidi kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya huyo ambaye unasema ni marehemu mm. e, anaitwa anaitwa Lucy Njeri Lucy Njeri mm. e, tujue ni nini kiliendelea manake nilisikia kuna kuna kastori ama kuna hadithi hapo ndio maana tuko hapa Njeri ni dimlea kama watoto wengine mhm mm kaendelea hivi akikuaga mm -hmm. kakuwa msichana mkubwa mm -hmm alikuwa nasomea hapa dikwa primary mm -hmm. na mchungusa secondary. Mm -hmm. Alafu wakati alikuwa uh, wakati aligrow akakuwa mtu mkubwa mm -hmm. alinipata nakuru. Mhm. Mm Mimi nakuru nilikuwa nafanya kazi huko. Mm -hmm. Sasa akakuja akaajiriwa kasi ya duka. Mm -hmm. Kukaa hivyo, tukaendelea hivyo na kasi ya duka akiwa msichana mm -hmm. akikujaga kwangu. Mm -hmm. Akapata bolo kapata mimba mm -hmm. ya huyu msichana yake Latifa. Mm -hmm. Akaoleka wakati alipata sasa ni baya kwa, kwa ya nyumbani akapata bwana. Mhm. Mm Akaolewa na na, na na kijana alikuwa anaitwa Abubaka Iruku. Mm -hmm. Sasa wakaachana tena na huyu akarudi kwangu. Mhm. Mm Rudi kwangu tukakaa na yeye kama mwaka moja. Mm -hmm. Akaoleka akaenda sasa kuajiriwa kasi ya duka tena. Mm -hmm. Akafanya kasi ya duka. Tena akaniambia mam, juu ni mimi na mkalia na watoto. Mm -hmm. Akaniambia mam, nimepata bwana mwingine. Mm -hmm. Na nitamlete. Sasa wakakaka kama miezi mbili. Wakati aliniambia atamlete, mm -hmm. alikaa tu kama miezi mbili. Mm -hmm akakuja kwa akakuja sasa na yeye kwangu mm -hmm. akaniambia ule mzee mama nilikuwa nakwambia nitamleta ndio huyu mm huyo -hmm. kijana nikaona ni kijana mzuri nikamuuliza kama amesaaoa akaniambia yeye hajawahi oa nikamwambia mm -hmm. jusaki huyu msichana yangu aharibu, aharibu boma ya mtu akaniambia yeye ana ana ni ana bibi mm -hmm. kamwambia sawa kama umeona ni vizuri kuoa huyu na kama wewe jeli umeona vizuri olewe na, na huyu alikuwa anaitwa Paul. Mhm. Mm Nimewaachilia muende na nini? Yaani nimewa nime e, sasa Edeni mjege mm -hmm. nini? Wa, wakuwe na mm -hmm. na boma. Eh na boma mzuri. Mhm. Mm na wakuja akapaki aka vitu zake lakini alienda kwanza peke yake. Mm -hmm. Akaenda akajua aka kwenye huyu alikuwa anaishi mm -hmm. alafu akakujia watoto hawa watoto. Mhm. Mm Wakaenda wakakaa wakakaa kama tena mwaka moja. Mm -hmm. sasa ile wakaasa kufurugana mhm mm nakumbuka siku moja nilitoka kama saa 
kama saa nane saa usiku mm huyo -hmm. mzee akaniambia aje mama kuja uchukue huyu mtoto ya mtoto mm -hmm. wako mimi simtaki mm -hmm. nikamuuliza aje si umeniambia nikujie mtoto yangu kwani ni mmefanya na pana naona hii mkono yangu nikipiga huyu mtoto yako na hii nini hii mkono yangu na esamuua na sitaki we mchukue muende naye mm -hmm. na ye. Mm -hmm. Nik, lakini kuangalia nikaona baka mrango imefunjwa siju kama ni msichana wangu alikimbia mm -hmm. akafunga mrango naye huyu akafunja e, hizi mrango sambao mm -hmm. ya ku, ya kulent kwenye walikuwa wamekomboa nyumba mm -hmm. sasa ni ile main ni ile mlango kwa ya bedroom ya bedroom e, ya de, ya bedroom ndio mm -hmm. nilipata imefunjwa mm -hmm. sasa wakati aliniambia hivyo na nikaona baka mrango imefunjwa mm -hmm. mimi nikamwambia goja kupamba suke umutafutie tuk tuk mm -hmm. aigise vitu zake zote mm -hmm. akuje kwa kwangu lakini usimfukuze saa hii mm -hmm. juu saa hii ni haibu sana mm -hmm. kuonekana tena tukinini we goja gojea masaa ifike mm -hmm. akaniambia ni sawa akaniambia ni sawa hakukwambia kama walikuwa wamevurugana ama kwa nini mlango ilikuwa imevunjwa wakati mrango ni hii masimu ni hii ni hizi tu simu mm -hmm. E, Jerry alikuwa msichana mwenye alikuwa naongea sana na alikuwa napendwa sana na watu. Mhm. Babu da waliuli sana simu. Mhm. Eh na nikaambia huyo Paul, Jerry ako na watu wengi anayesapigiwa na aniko za wa, ma, maaniko. Mm -hmm. Marafiki, lakini ukiangalia simu, simu ni baya mm -hmm. na ni mzuri. Mm -hmm. lakini Jerry nilirudi kumuuliza aje. Nina, kwa nini kwa nini bwana yako nini mlikuwa mnauli sana kuhusu simu akaniambia simu ni njoroge alipiga mm -hmm. na kweli nikakonfirm hiyo namba ilikuwa ya njoroge mm -hmm. na njoroge ni, ni sister yangu kijana yake ni kazini yake mm -hmm. na nikaambia huyo Paul kamwambia kwa nini walikuwa naongea na kazini yake na wewe unaona kama ni mambo na wengine mm -hmm. akaniambia juu sijui hiyo mambo wacha iishe mambo lakini aliniambia hata kama mambo imeisha nikamwambia wewe mtafutie tuk tuk mm -hmm. akuje kwa wangu mimi nikamngojea nikaondoka huko mm -hmm. nikarudi kwa wangu nikamngojea saa saba ifike ndio tupike lunch nikamkosa nikamkonjea saa kumi, nikamkosa ikaendelea hivi saa moja. nikampigia simu mm -hmm. nikamuuliza jeli si tuli si huyo jamaa alisema amekufukuza na hakutaki na nikamwambia kutafutie tuk tuk mbona mm -hmm. haukukuja akaniambia ah hiyo mambo aliniambia hiyo mambo, mambo imeisha na tumeturudiane kama kama kitambo mm -hmm. kamwambia ba, basi wewe kana yeye lakini ukiona kitu baya wewe uku ukuje na usigoje msisiide mkinipigia simu mm -hmm. kama nimekuja kukuchukua na umekatalia huko tena lakini niliona unajua kwangu si kuwa na nimekaa vizuri na ule jamaa pia alikuwa na pesa mm -hmm. Hiyo mm. bwana, hiyo Paul sasa. Sasa huyo Paul. Mm -hmm. Sasa ikaendelea hivi. Jeria kitoka kule kwa bwana yake wa kwanza, mm -hmm. aliambiwa huyo bwana alikuwa anapenda hawa watoto yake sana. Mm -hmm. Alikuwa na wawili. Eh, alikuwa na Alitoka kwa e, ndoa ya kwanza na watoto wawili. Lakini alikuwa na msoto wake wa, kwa, wa kwanza mm -hmm. ali, to, ali, alienda kwa kwake na mimba. Mm -hmm. Lakini ilikuwa ya mamiezi, kwa hivyo hata ule siju kama alijua lakini Jerry unajua yeye yeah, ndio alijua ni basi yake. Mm -hmm. Sasa akasema huyo bwana yake wa kwanza alikuwa amempatia TV. Mm -hmm. Hiyo TV siku mm -hmm. moja huyo Paul, hiyo TV akachukua TV na ile simu nimekwambia walikosania. Mm -hmm. Akaifunja fuja akaibonda bonda na nyundo na TV akaifunja funja. Mm -hmm. Jerry naye akampeleka polisi. Mm -hmm kuenda polisi lakini hiyo siku si kujua jeli aliniambia baadaye mm -hmm. ndio sasa alirudi sasa kwangu tena warudiane mm -hmm. sasa hiyo tv akafuja funja na akafuja funja simu kama hii alafu kaenda akampeleka kwa askari haya askari wakaongea wa, akafungiwa akafungiwa sijui siku nini akafungiwa siku mbili ndio jeli sasa aliniambia mm -hmm. lakini aliambiwa na hawa askari wewe kitu yenye utafanya ununulie huyu madamu tv yake na simu umrudisie simu yake mm -hmm. akasema nitamununulia hata tikiingia kwangu utaona hiyo TV hiyo TV ni yenye sasa huyu poro alimununulia mm -hmm. e, na, na simu mm -hmm. hata simu kuna simu ingine nilipata bali yenye sasa alimununulia mm -hmm. 
alikuja akaweka kwa nini lakini unajua alikuwa ananipatia tu story kwenye anafichaga vitu jeri sasa e, sasa jeri mm -hmm. kwa hivyo siku yenye sasa hiyo mambo sasa ikaisa hivyo mm -hmm. juu na yeye akamwambia achiliwe mm -hmm. sasa simekwambia alimnunulia tv na akamnunulia sasa simu mm -hmm. akamwambia sasa ni hivyo sasa nimemwachilia tena wakarudiana mm -hmm. si ati wameachana wa, wa, wa saa hiyo mm -hmm. Sasa amerudi tu kwake na huyo Paul akaambia jeli ni sorry sitarudia hiyo tena. Mhm. Mm Sinaona sasa wacha niende nikununulie TV yako na simu na hiyo mambo ishe. Sasa hiyo mambo ikaisha sasa wakarudiana. Mm -hmm. Rudiana tena wakakaa. Tena ile kitendo tena wakarudia tena kupigana. Wakapigana una, na huko sigeenda. Kuenda huko sasa tu jeli aliniambia ati anasema ati atamuua. Mhm. Mm kwa hivyo hiyo Paul alikuwa amefundisha jeli baka kukunywa kombe eh mm -hmm. juu alisema nitakuwa nikienda na wewe kirabu sasa alikuwa uh, sa, sasa unaona sasa kama jeli hakuwa anakunywa before eh sasa hakuwa anakunywa before mm -hmm. sasa wakaendelea hivi sasa wakaanza wakaasaka kufurugana lakini jeli haniambii hata ni watoto walikuja kuniambia baadaye mm -hmm. ili alikuwa anapigwa mm -hmm. lakini kuna wakati alikuja kama amepigwa baka huku alikuwa sijui kama ni kucha nikamwambia sasa jeli unaelekea wapi si jamaa atakuwa yenyewe mm -hmm. mam ananiambiaga ataniua mm -hmm. ananiambiaga ataniua lakini mamu nifanye nini ni nikamwambia wewe ndio utaamua ndio unakwambia urudi home unakataa sasa ikaendelea hivyo nyumba yenye walikuwa naishi yenye nilikuwa nakwambia nilikwambia before amefunja murango mm -hmm. wakahama huko mm -hmm wakakuja sasa mahali kunaitwa Afraha Stadium. Mm -hmm. Wakaingia sasa hiyo nyumba ya ngorofa. Sasa kuingia huko wakaka lakini kuna sonja. Sonja ndiye alikuwa ananielezea. Mm -hmm. kulikuwa na mafurugano kila siku wage lala bila kupigana. Mhm. Mm Njeri akwambii. Na Jeri naye haniambii. Mm -hmm. Juni na msukuma kuja kwangu na anakata. Mhm. Mm lakini unasema Paul alikuwa na pesa. Eh, Polo alikuwa na pesa uhum. na unaona mimi nilikuwa nakaa maisha ya singo sasa baka mabisi alikuwa naona kwanza kuna siku aliniambiaga si mimi si mzazi wake eh, kuna siku alinikanaga alikuwa ananiita anti njeri eh, hata wakati alikufa ndio niliambiwa sasa na wasichana mabisi gai wewe ndio mama yake Latifa na si alikuwa anatuambia mama yake aligenya kitambo baka baba yake nikamwambia mimi ndio mama yake sasa ilifika mahali sasa wakati alikufa mm -hmm. nilisikia ati walienda ati huyo Paulo alimuita wakajitaliza na wakapika mm -hmm. kupika chakula wakaenda ma nini huko sijui ma, sijui ni sherehe gani walienda mm -hmm. wakarudi masaa ya saa tatu hivi mm -hmm. wakakuja haraka akapikia watoto watoto walikuwa wamepika tayari mchere mm -hmm. na nyama mm -hmm sasa ni watoto waliniambia wali hiyo siku watoto ndio walijipikia mm -mm, mm -hmm. si watoto ni njeri alipika mm -hmm. kumaliza kupika wakaenda out uh -huh. sasa kurudi mm -hmm. akarudi aka na akapatia watoto chakula okay. kupatia watoto chakula watoto wakati walikuwa wamekula akaambia waende warale mm -hmm. huyu alikuwa napenda njeri sana mama yake sana akakatalia sithi mm -hmm. wakaanza atikufurugana Sijui wakati tulikuwa huko niliona sijui mtu mmoja sijui akikufanyia nini na akamuita Maraya. Kuita Jeri Maraya naye e, bere ya huyu mtoto watoto wawili. Kuita Jeri Maraya naye Jeri ile simu walikuwa nayo akamgonga uso. Sasa ni file sasa huyu msichana yake ananiambiaga akamgonga uso. Naye Paul alichukua kisu amudunge naye huyu mtoto akaitwa na mama yake Latifa hebu kujeni kujeni muone baba yenu akiniua ndio mkuu wa Saidi alichukua foku aka kasichana kanasemaga ni foku lakini tuligungu tukaona kuna kisu inakaa ka foku ati akamuduga kisu ya hapa juu niliona damu ilikuwa imemwagika kila mahali akitisa usaidisi naye Paul akatokeresia mlango ya nyuma ya balcony. Sasa alikuwa anataka kuruka. Unajua yeye anajua kutengeneza stima, alikuwa wapawa. Sasa anajua kwenye wanadaku kupanda miti. Sasa akateremka na hizo kaba, kaba ndio silimzuia. 
Sasa wakati alianguka sasa aka faint. Njoo alikuwa ameangukia kwa bomba nyingine aka faint. Ku faint si ndio askari walikuja juu hata watu wapiki walikuwa nasema kama wangekuwa karibu wangemumaliza saa hiyo hiyo. Lakini ni vile alinini aliokolewa na askari. Sasa kifo ya, ya njeri ilienda hivyo. Tangu siku hiyo tukafanya matanga mm -hmm. lakini nilienda huko kuhakikisha mm -hmm. file aliuliwa sasa nikaambiwa na huyo sonjea kulikuwa na mafurugano kila siku huyu msichana yako alikuwa na pigwa kama kila siku huyo jamaa juu alikuwa anafanya kazi ije agerudi lazima njeri agepiga nduru kila siku mm -hmm. na liatiwa morethi walikuwa ni kwa mm -hmm. muda kama gani hivi Nika kama miezi mitatu mm -hmm. e, na kushidaga akimwambia nitakuwa mm -hmm. na akafanya hivi e, na finally akafanya hivi mm -hmm. sasa wewe ulijulishwa na nani wakati nilijulishwa ninapenda nili, sana hizi tukipindi inaitwa aje kwa tv e, kwa ti, go tv mm -hmm. nini hii ya maisa magic mm -hmm. napenda sana hizo maki iso mamufi mm -hmm. nilikuwa huko mm -hmm. lakini nilipika mchere mm -hmm. nikasidwa na kukura mm -hmm. nikasidwa aje kwa nini hiyo siku sasa eh hiyo siku kwa nini sina appetite mm -hmm. nikaomba nika mm -hmm. kuenda kuomba niyo turale mpaka mm -hmm. maombi haingi ninajaribu kuombea njeri maombi haingi mm -hmm. nikiombea hawa wengine mm -hmm. maombi inaingia lakini njeri maombi haingi mm -hmm. lakini nikaletewa doto wakati nilienda kurara mm -hmm. nikaletewa ndoto wasichana wangu watatu mm -hmm. wakiwa wandogo mm -hmm. lakini mmoja amedugwa na kisu lakini sijui sioni mwenye amemudunga mm -hmm. damu imemwagika mingi sana na nika na nikaamuka na hivyo ndio ni wakati nilienda huko kwenye alikuwa naishi mm -hmm. ile damu niliona kwa ndoto hiyo mm -hmm. ndio nilipata damu imejaa kila mahali akienda ku, ku nini kuitana na juu Paul ali, aliacha kama amemfungia kwa nyumba. Mm -hmm. e, sasa na katoroka na kifungu. Mm -hmm. Watoto naye wakapiga duru sana. Wakapiga duru. Akasema kujani msaidie mama yangu watu wapi hawaamuki. Mm -hmm. Juu hiyo nyumba ilikuwa wamezoea vita. Wamezoea vita. Mm. Mm. Ati watoto wakalia sana wakalia kujeni, kujeni. Askari mkuje mpeleke mama yangu hosi. Mm -hmm. Anatoka damu. Sojadi walikuja akauliza aje ati mama yako nini amefanya watoto wakalia akasema mama yangu amelala hapa chini amedugwa na kisu si ndio soja sasa akafunja ile murango mm -hmm. e, kuangalia wakakuta yenyewe jeria amelala hapa amekufa wale chukua break kidogo wale man nani alikupigia simu wewe ni watu walikuwa napiga na alikuwa ameporaporo mm -hmm. si nimekwambia before walikuwa nasema juu ya kumakatasa kutembea sana alikuwa amenikana na kulingana na vile nilikuwa naishi mm -hmm. juu bereni bereni kazi ilikuwa mzuri nilikuwa nimekomboa serof mm -hmm. wakati alitoka shule mm -hmm. na maisha ikaenda hivyo ni, sasa nikauza vitu zangu zote za nyumba nikarudi singu mm -hmm sasa ndio kama ni vile nilikuwa nerudi single alikuwa hataki nijulikane mimi ni mama yake sasa hiyo siku sasa ndio sasa watu walijua mimi ako na wazazi juu kuna sufuria alinunua aliniambia kuna sufuria mamu sinatoka 20k na nitakupatia sufuria moja hizo kuna mama alikuwa anaitwa Wamboi rafiki ya njeri. Huyo uh -huh. ndio alikuja akafagia akafagia vitu akipelekaga hiyo usiku. Ndio uh -huh. nilikuja kujua soja aliniambia. Uh -huh. Alikuja akachukua vitu mzuri mzuri za njeri akifichaga. Uh -huh. Alafu finally akakuja juu watoto walikuwa kwa soja. Juu soja alikuwa amepewa nyumba huko. Uh -huh. Sasa watoto sasa akakuja akachukua watoto. Mm. Wa yeye ndiye alikupigia simu kukueleza sijui ni nani alimuona kwa TV akasema aje si yule ni jeru wa kamande si mama yake yako nakuru sasa huyo huyo sijui ni hata leo sijawahi jua ni nani alipeana baka namba yangu mm -hmm. e, nikakuja ni, nikapigiwa simu 
nikasema ni nani yeye ananipigia kukaaka nikaona watu wamekuja kwangu sasa kunielezea mm -hmm. eh Mile e, hata hawako niambia ati kuna kitu imefanyika lakini kulingana na file ni liwaona file mm -hmm. walikuwa naongea mm -hmm. nikawambia aji hapana kama ni kitu baya juu tumbo yangu imejaa maji we niambie ni, ni kama ni, ni kama ni, ni nini imeendelea wataki kuniambia mm -hmm. sasa dio si, si, msichana yangu aliitwa mm -hmm. naye alikuwa kazi alikuwa um, anasonaga manguo lakini mm -hmm. saa hii yako home mm -hmm ndio alijifungua mtoto akaitwa sasa wakakujanisa na hao watu akaambia hao watu mgoje tu mgoje tu ndio mama ya nifike juu mkiambia mama yangu nini atastuka mm -hmm. si wakakuja nao sasa tukaambia tuende sasa mochare hiyo siku na, na sasa na hao watu na si kuwajua ni wakina nani tukaenda wakaniambia wakanipatia sasa kuniambia we utulie tu E, nikaenda mochele nikatolewa nika, nika njeri alikuwa tu ni kama tu amelala nikaona kwenye alikuwa amenini hapa eh pole sana eh hiyo ni hiyo sasa kufariki kwa njeri mm. e, mwenye kumudunga na yeye alishikwa mwenye kumudunga Paul tulimfuata baka polisi wakati ali, wali, wakati sinimekwambia sina Bereni alikuwa anataka kutoroka mm -hmm. sasa tukamkuta nikamuuliza aje yani poro umeona tu umeona tu uniulie mtoto hakuniongeresa nikaona ni kama analia karudi na huko ndani mm -hmm. si tukaenda sasa kupanga ma, madiko tukarudi tukapanga madisi unajua huyu alikuwa muislamu msichana yangu mm -hmm. alikuwa yeah. shaslimu Mm -hmm. e. kwa ile ndoa ya kwanza ama e, kwa ile ndoa ya kwanza mm -hmm. hata ya pili alikuwa na sasa anafuta huyo poro waingie kisiamu mm -hmm. na hiyo poro alikuwa hataki juu alikuwa mm -hmm. mukristo mm -hmm. tukaba tukapanga matanga mm -hmm. tukafanya matanga tukamleta sasa baka hapa mm -hmm. eh unaona hii hii ndio nini kaburi yake iko pale hapo ndio kaburi e, wakaniambia aje mm -hmm. ati sisi ati hao si wakilisto wapadagi hii msalaba mm -hmm. wanapadaga kitu yoyote mm -hmm. e, na wakasema waletewe maji mm hiyo -hmm. disi ikamwagiliwa maji na hiyo muhogo mm -hmm. e, sasa kurudi kutoka mm -hmm. sasa tumekuja tumemleta hapa kumuzika kurudi huko sasa na kuru tuka ni tukaenda sasa kotini kotini na sasa na huyu msichana yake kaenda tukaandikisha msichana na akaongea vile kulienda kaliongea huyo nini anaitwaaje prosecutor mm -hmm. aki, aki nini bisi yake akiandikaga mm -hmm. lakini poro alikuwa ndani siku ya pili poro sasa ndio akaitwa na huyo msichana sasa akaitwa akakatoto kakaulizo aje kati hawa watatu kuna moja unanjua kasema e eh, kakasema nani aliua mama yako ni huyo ako katikati anaitwa aje anaitwa Polo lakini majina yake yote alikuwa anaitwa Polo Uchino Utieno eh, lakini wakati tulikuwa tumeenda sasa kuangalia kusafisha ile nyumba mm -hmm. kuna anti yake unajua upande yako walikuwa na pesa mm -hmm. kuna anti yake alisema aje ah hii ni kitu kidogo Kenya hakuna justice nikastiuliza aje sasa kwa nini anasema hivi api hakuna justice na kweli kukaa kaa mwezi wa alifungwa kama mwezi moja mwezi wa pili nikakuta tena ako nje ameachiliwa nikazidwa aje nikasikia ati ni bodi ya tayari aandikia nini board eh akisi akiwa nje tukaenda hivyo tuli tuka tukaendelea tu na kukesi tulikuwa tunaenda tu na msichana yangu na yeye upande ya kwao walikuwa nakuja kama ni sani mbili juu mapaso na ilikuwa inapangana raini mm -hmm. na sisi tuko wawili hata tukienda nikirudi kwangu home tukiwa na msichana yangu tulikuwa na ni mahali pa kutembea miguu tulikuwa tunapanda piki piki tatu wasitufuate mm -hmm. tulikuwa na tunahofia kama wanaweza kutufanyia kitu baya mm -hmm. ndio hiyo kesi ipotee ikaendelea hivyo tukajikuta tukiwa wawili sasa hata na wenye walikuwa nimesema watasimama na sisi huyo mm -hmm. ma prosecutor na huyo DCI mm -hmm. 
wote walipigwa transfer mm -hmm. e, wakapelekwa kwingine sasa tukaletewa wengine wageni nakuru sasa e, sasa nakuru mm -hmm. askari mwenye tuliletewa atia tusimamie alikuwa nakuja akiwa mrefu e, alikuwa nakuja akiwa mrefu tukaenda hivyo hiyo kesi hiyo kesi ni kama ilipotelea hamu mm. kukuwa na siku ambayo ni ya hukumu kujua mm. eh kumshukiwa ataambiwa namna gani na jaji mhm mm siji kwa bia tulikuwa tunaenda na msiana yangu mhm hamu kukuwa na wakili eh hatukuwa na wakili sisi lakini yeye alikuwa ameweka wakili wake mm -hmm. na walikuwa naongea vile wanataka juu yenye walikuwa nasema mimi nitasimama na nyinyi kama mpaka siku ya mwisho walipigwa transfer wote mm -hmm. Eh. So kwa hivi sasa huyo mm. Paul ako wapi? Aliachiliwa siju na anaishi Nairobi, siju ya kwenye anaishi. Ako tu. Eh yako tu. Na hajui Kenya watoto wanakuraga. Siju kuna wakati niliona wewe tutarara ja. Nikamkumbuka. Mhm. Mm Kasema aje wacha nijaribu ni Paul, akinitumia pesa nitamsamehe. Mhm. Mm Lakini na kanikampigia. Ju nilikuwa na simu yake hapa. Mm -hmm kamwambia poa sasa akaniambia poa kamwambia nataka haki hatuna chakula si tutumie kitu kidogo hata kama ni sultano ni nunulia watoto unga mm -hmm. aliniambia hana pesa na simu wakazima na mimi saa hiyo nikadiliti simu yake na nikaasa kulia mm -hmm. Nika, nikakumbuka sasa njeri mm -hmm. kama njeri angekuwa uhai hao watoto tulikuwa tuna unaona sasa nikitoka na kuru ni nini Mm -hmm. Hapa tumekura shinda. Jua tana kuru nilienda ile kanisa nilienda ku join. Mm -hmm. Nikaenda nikaongea na huyo pasta, nikamwambia vile niko. Akaniombea nikaokoa, akaniambia ni akaniambia lazima uokoke tena. Ndio mm -hmm. nijue wewe ni wa kanisa yangu. Mm -hmm. Nikaokoka tena na akaita pasta mwingine, akaita pasta mumama, pasta wawili wa mama mm -hmm. na msichana wake. Wakanipakia maunga, mchere, mafuta kila kitu sopi ni ya mwezi moja. Mm -hmm. e, na akaniambia mambo itakuwa mazuri. Mm -hmm. Lakini nikasema nika, nika aje hata kama alinipea sopi nyumba nikaanza kufungiwa. Mm -hmm. Kamalisa miezi tano bila kulipa. Lakini tu ni neema ya Mungu juu nilikuwa naomba sana. Mm -hmm. Ule nani akikuja na mudaganya. Wewe yake nilikuwa na pesa mama yangu nikamtumia ni mwojwa alikuwa ananiangalia tu hivi anaenda na nikamwambia bele nilikuwa nalipa mzuri. Mm -hmm. Sasa zidio nili nilitafuta mtu mwenye wa kunisaidia sasa ni bebe hizo vitu. Vitanda na hiyo kiti nikuje nayo huku sasa mashamba. Mm -hmm. e, tukakuja paka hapa mashamba. Mm -hmm. Hapa mashamba nao watu wanasema mimi ni wa town siwezi kuenda kibarua. Watu wengine wakiitiwa kibarua mimi siitu. Mimi sasa ni Mungu tuna hawa watoto. Mhm. Mm sasa unaishi mm -hmm. na watoto wangapi? Sasa naishi na watoto watatu. Mm -hmm. Kijana yangu mmoja Karastibon mm -hmm. na hawa wawili wa mm -hmm. marehemu msichana yangu. Mhm. Mm eh. Eh kabla tuingie kwa hiyo safari ya justice. Mm -hmm. Eh maisha iko namna gani? Hebu tupe picha ya vile mnavyoishi hapa. Hapa ni mashida tu. Juu unaona sasa sina kibarua. Unaona hata pesa nikusaidiwa nilisaidiwa saa kumi ni saa kuleta vitu hapa. Mhm. Mm Msichana yangu mwenye alikuwa anasimama na mimi, juu alikuwa ameajiriwa kasi ya kusona. Yeye mm -hmm. naye alipata miba kwa na katoto kadogo. Lakini alikuwa ananitumia 100. Mm -hmm. Alikuwa ananitumia 100. Mm -hmm. Hiyo 100 na gawanyisha ya maziwa tu lakini hii maziwa nikinunua juu ni dati bob mm -hmm. kikombe moja tunakunywa bila sukari mm -hmm. lakini mi, ni kama mimi nilikuwa nakunywa peke yangu hawa watoto walikuwa nasema wataki mm -hmm. chai bila sukari mm -hmm. kamwambia mtazoea ama tuwe tukiomba mm -hmm. mm. na mm. safari ya kutafuta justice ama haki ya mtoto wako mm ilisha ilisha ilienda hivyo mm. mm. na ninatakaga mm. kujua haki ya mtoto yangu mm -hmm. nafikiaga haki ya mtoto yangu mm -hmm. mm. kwa hivyo ni uwezo yani na sina uwezo so sina ulifin, ulifinyiliwa kwa sababu hauna uwezo ama namna gani eh niliona kama nilifinyiliwa 
nilifinyiliwa juu sina uwezo unajua sasa walikuwa nasema ah na sana sana unajua pengine walikuwa wanatumia kisungu sasa nilikuwa nafikiri wanaongea wana wanaongea wanakoroga kikwao hiyo mm -hmm. kesi ni kama ilipotelea mm -hmm. e, na nataka unataka usaidizi wa kuifufua e, nataka usaidizi ya kuifufua mm -hmm. Eh si nilikwambia mwazo mwazo auntie yake alisema hakunaka justice Kenya. Mm -hmm. Eh. Na akasema tu hii ni kitu kidogo. Mtoto wako kitu kidogo. Eh ni kitu kidogo tu. Alafu wakaasa na hapo ndio tena wakaasa kusema huyu alikuwa ameoa. Huyu ni kama na wakatamuka jina atisijui ya kuwekwa. Mm -hmm. Nikasema aje na nini nikamwambia aje wacheni ni wambi wacheni kuongea hivyo juu hata kama ni ma, alikuwa maraya msichana yangu hakuna kitu imeandikwa ati maraya auliwe mhm mm mimi nikaambiwa na mamu jinya mwenye alikuwa ananipeleka akaniambia wachana na yeye mm -hmm. Mungu tu atakupigania mm -hmm. eh na ni miaka mingapi iliyopita sasa sasa ni kama miezi miaka mitatu juu mm -hmm. alikufa 2022 2022 mm, sasa tuko 2024 eh mm -hmm. Na mam huyu mtoto ambaye unasema alikuwa anatoa ushahidi pale kotini. Mm. E, unajua ni mtoto. Hiyo mm. mambo inamuaffect ama unaona namna gani? Eh inamuaffect juu kuna hazigine sana sana akiona nikipika. Mm -hmm. Aseme amemisi nyama. Mm -hmm. Anakumbuka mama yake. Mm -hmm. e, lakini akana lakini kananiambiaga mm -hmm. wewe nikikuwa mkubwa utakula shida lakini shule waliambiwa na walimu mm -hmm. wanilitage mam. Mm -hmm. Edio ile nini? Wasahau sahau kiasi. Mm -hmm. Eh. Na ndoto. Ndoto? Ndoto mm -hmm. kuna siku tukiwa nakuru mm -hmm. wakati mama yake aliviwa mm -hmm. nilikuwa na nakaa nini? Ra, nini nakaa rat. Mm -hmm. Juu kuna siku kana kalikuwa kanasema wewe nitachukua kisu nitakudunga dunga siuliwa mama yangu mm -hmm. nikaonga oga hivi akambia mm -hmm. wacha kuota hivi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. pia at least kapate counseling mm -hmm. e, kwa sababu unajua hii mambo kalipata kakiwa kadogo sana kachanga sana mm -hmm. haiwezi toka kwa akili lakini mm -hmm. kanaweza ongeleshwa kidogo mm -hmm. e, uko how old 8 8 years hey, you're a big girl kwanza pole sana for what happened na nimeona tukiongea hapa na mam eh, emotions zikakuwa mingi pole sana tunajaribu tuone kama kuna mtu anaweza kuja muongee na yeye ndio at least eh, tuweza ku manage si ndio ndio at least uko feel better na maisha iko a bit better si ndio yes Niliamba ulikuwa umeenda kotini. Yes. What happened? Mam ni tatizo kwa kucha usiku kama wamelewa. Mhm. Mm Anagorodana, anapigana. Mhm. Mm Basi kama dadadi akaanza kuambia mama natamua. Mhm. Tamua. Mtu zikenda hivyo. Mhm. Siku moja akikuta tena kama amelewa. Mama wao akaanza kuvurugana dadi akakasirika akachukua kesho na kumdunga shingo sorry yeah to religione sorry pole sana toto afai kuna vitu kama hivyo si ndio sasa hivi unaishaje na mama hizi tu vizuri mhm mm nakula vizuri nikuli vizuri ulikula breakfast leo na lunch bado ndio kula lunch. Sasa nikwambie, na tumekuja hapa. Lazima utakula lunch. Si ndio? Eh. Eh, na pole sana. Yes. Pole? Be a stronger. Ungro vizuri, si ndio? Tusaidia mama. Yes. We are your friends. Na watu wengi sana we are your friends. Si ndio? You go to the best school usome best education. Sindio. You be a good girl. Yes. Yes, thank you. Pole sana. It's it's very difficult when at such a young age 
kids witness and see such cruelty between parents and one of them does the unthinkable to the other as they watch. You can imagine what is going on through the mind of this kid. I appeal to you once again, they need counseling. We may give them all the support that they need, but if you don't counsel them, whatever we are giving them might go to waste. Please, let's do this. I, I thank God you can't see my tears because of the glasses, but it's not easy. Ni kamitatu umeishi kubeba mzigo wa mtoto wako na bila haki. Eh. Mama maisha yako namna gani? Si mzigo ni mzito sana. Kai, sasa mimi mashida huko acha nikuambie. Mashida kwanza kuna wakati. Kuna wakati nilikosa baka maharagwe ya kupika chakula. Pia ndo nikachukua mahidi. Nilipe yako mahidi na mama mwingine lakini hako nipatia maharagwe. Nilichemsha hivyo hizo mahidi. Nikaenda nikachuna mahuti ya ndoma. Unajua ndoma zinakuwa na matawi. Mm -hmm. Si kukumbuka ati inaweka kwa jiwa. Mm -hmm. Nilienda nika nikakaranga hivyo lakini si kukura. Mm -hmm. Hakuna mtu alikula hizo chakula hizo mahidi. Mm -hmm. Juu ilikuwa na ukali mwingine tulikuwa tunawashawashwa kwa nini? Mm -hmm. Nikaambia hiyo inatakaka kwa nini? Kuwekwa kwa jiwa kwanza. Mm -hmm. E, mahidi tupu kipikia watoto baka dizi ya kubonda bonda enye mm. mashida shida ni kitu baya shida wacha ni kuambia inafanyaga baka marafiki wa kuepuki mm. wako wako wapi marafiki sina rafiki rafiki yangu tu ni mungu na hawa watoto na msichana yangu anaitwa bitlis e. e. sasa mama mm. maneno yako ni mazito sana sana Mm. na pia mimi yananiweza mm. lakini ningekwambia kwamba sasa umepata marafiki wengine mm -hmm. kwa hii familia kubwa ya tuko eh na nimefurahi sana na kwa hivi sasa mm. wape nambari yako ya simu ili mm. mtu ambaye anaweza kukusaidia kupata justice ya mtoto wako mm. mtu ambaye anaweza kurushia pesa ya unga mm. pesa ya mafuta mm. wape nambari ya simu namba yangu ni namba yangu ya simu ni 072 Eh uh, imeregister na jina gani? Agnes Kamande. Nambari ya mam hapa Agnes Kamande ni 0729 820 745 0729 820 745 Please send her the little that you have that you feel you can share with her. I didn't know the weight of her story but it is very weighty it's extremely weighty and if you're there you can offer counseling services this family needs you they need you both mother to Jerry and her daughter the the first born daughter Latifa they need your services I pray that she finds justice for her daughter as well as support to move on with this life as she helps to bring up the babies or kids that were left by her daughter Jerry thank you for watching my name is Kimori Wangeshi as always let's support this family thank you <laughs>